Allora, buonasera di nuovo e grazie infinite a, agli organizzatori e al moderatore per questa, per questa occasione, eh, che colgo per tornare virtualmente a casa mia, come diceva Paolo, sono originario di Trieste, anche se a Siena da una decina d'anni, e quindi volevo un po' eh, parlare di alcuni aspetti eh, della preistoria del Carso, e di quello che è stato o che non è stato il rapporto tra uomo e grotte, uomo e carso, e eh, volevo ribadire una volta di più, come hanno fatto anche altri miei colleghi in serate precedenti, l'importanza dei depositi di grotta come archivi per ricostruire il nostro passato. Quindi parliamo di un'area geograficamente molto ristretta, eh, un altopiano calcareo, quindi abbastanza arido, insomma povero d'acqua, eh, posto alle spalle di Trieste, però circondato dall'acqua e questo è un aspetto che poi eh, tornerà anche nelle diapositive successive. Ad oggi sul Carso Triestino sono state scoperte più di 2000 cavità e di queste molte, eh, poco più di 160 per il momento, dai dati del, del catasto regionale, sono siti archeologici o paleontologici. Quindi, in teoria, ehm, una mole di dati notevole, estremamente concentrata no? su un territorio piccolo per cercare di ricostruire eh, il passato eh, dell'area. Però, come vedremo, in realtà eh, questi dati presentano eh, una serie di problemi, una serie di lacune, anche eh, molto più ampie di quanto ci si possa aspettare. Tralasciando, diciamo, il, per chi lo conosce, il riparo di Visogliano, che è un sito molto importante, ehm, estremamente antico, insomma datato a più di 400.000 anni fa, lo tralasciamo perché è un sito veramente isolato eh, da un punto di vista cronologico rispetto agli altri del Carso Triestino e anche in un ambito a scala, a scala regionale, insomma è un sito isolato geograficamente. Quindi, Uh, passiamo a quello che possiamo considerare insomma, il, il periodo successivo, quindi il paleolitico medio di cui ha parlato anche Jacopo. Per questo periodo sul Carso abbiamo solamente quattro siti che hanno restituito uh, testimonianze diciamo, interessanti riguardo alla presenza dell'uomo di Neanderthal, uh, Caverna degli Orsi, la grotta, la grotta Cotaviova, la Caverna Pocala nominata anche prima nell'introduzione da Paolo e la grotta sul Monte San Leonardo. E anche questi in realtà sono pochi siti eh, distribuiti su un arco cronologico abbastanza lungo probabilmente. Quindi anche per questo periodo, per, per quanto riguarda diciamo, l'uomo di Neanderthal, per il caso triestino abbiamo veramente poco. Oltretutto spesso anche eh, pochissimi dati riguardo agli strumenti prodotti dall'uomo, poche evidenze tra i resti faunistici di animali sfruttati dall'uomo. Quindi sappiamo veramente poco. E inoltre in alcuni siti dove sono presenti appunto livelli del paleolitico medio eh, notiamo un'altra particolarità interessante che riguarda appunto le, le lacune eh, dei depositi di questa zona. Per eh, rappresentare diciamo, questo problema ho scelto la caverna Pocala che è famosissima per eh, le migliaia e migliaia di resti di orso delle caverne che ha, che ha restituito. Um, questa è una stratigrafia disegnata da Raffaello Battaglia e pubblicata negli anni 30. Qui abbiamo sulla destra il, il fondo della cavità e vediamo che il deposito è composto da due unità stratigrafiche principali. Una più profonda e più antica, costituita da argille rossastre, e una eh, più recente, costituita da argille diciamo, giallastre. Allora, in questa eh, unità rossastra sono stati scoperti i resti di orso delle caverne e resti di strumenti di pietra scheggiati dall'uomo di Neanderthal. Quindi questi strati hanno, diciamo, sicuramente più di 40.000 anni, se vogliamo usare questo 40.000 come una data, diciamo, generica, tonda, tra virgolette, per indicare l'estinzione dei neandertaliani. Ehm, quindi gli strati rossi hanno più di 40.000 anni d'età di sicuro. Gli strati gialli contengono reperti relativi al Neolitico, quindi una cultura relativa a Homo sapiens, ma si tratta di livelli che hanno sicuramente meno eh, di 8.000 anni. Quindi in mezzo abbiamo un buco, un vuoto di più di 30.000 anni di storia. 
Eh, abbiamo visto con, con Jacopo nella presentazione precedente che l'uomo eh, moderno arriva in Europa circa 45.000 anni fa, una delle primissime culture, comunque la prima in Italia è l'Uluziano. Bene, l'uomo moderno, l'uomo anatomicamente moderno, eh, sul caso triestino arriva migliaia d'anni dopo, cioè come vedremo successivamente, al, più o meno 11.000 anni fa abbiamo eh, le prime prove tangibili della presenza del dell'uomo moderno sul carso. Come si spiega questo, questo vuoto, questa assenza diciamo, di, di rapporto tra uomo e carso? Allora, in questo, per cercare di, di, di rispondere insomma, al problema, ho messo un grafico qui, dove abbiamo sull'asse delle X eh, gli anni a partire da oggi, quindi sulla destra abbiamo il periodo attuale, lo zero, e sulla sinistra eh, 120.000 anni fa. Um, Sull'asse delle Y invece abbiamo il livello marino, che va dallo zero, che corrisponde al livello attuale, e scende fino a meno 120 metri. Quindi questa linea blu è eh, la stima della variazione marina a livello globale eh, lungo questi 120.000 anni più o meno. La variazione del livello del mare è fortemente legata alle oscillazioni climatiche. Nei periodi glaciali eh, l'acqua legata alle precipitazioni rimane intrappolata eh, sui continenti eh, sotto forma di eh, calotte glaciali o ghiacciai montani e quindi i livelli marini si abbassano. Per cui abbiamo un, un periodo interglaciale a circa diciamo, 120.000 anni fa dove in alcuni momenti il livello marino è stato anche più alto dell'attuale e poi spostandoci verso il presente man mano con varie oscillazioni il livello marino diminuisce fino a toccare un minimo a meno 120 metri durante l'ultimo massimo glaciale, grosso modo in un intorno di eh, 22-24 mila anni fa più o meno. Allora questa prima parte da circa 120 mila a 40 mila è il periodo lungo il quale sono distribuiti i quattro siti neandertaliani presenti sul caso triestino, quindi quattro soli siti distribuiti su un arco di tempo di circa 80 mila anni, se ipotizziamo che alcuni di loro possono essere riferiti proprio alle fasi finali, ma è tutto da vedere. Manca completamente quel periodo di preistoria eh, europea che viene chiamato Paleolitico Superiore e che è il periodo del Paleolitico relativo appunto alle attività di Homo eh, Sapiens. Quando il livello del mare inizia a risalire e ci avviciniamo quindi al presente, allora lì abbiamo la presenza di comunità Uh, umane sul, sul caso triestino, in particolar modo nel, nel mesolitico cosiddetto. Ed è interessante questa mancanza del paleolitico superiore perché, per esempio, nelle zone del Friuli orientale, Valli del Natisone o, uh, per esempio, nell'Istria slovena, alcuni siti del paleolitico superiore sono presenti. Quindi l'uomo uh, era presente in zona, ma non ha lasciato sul carso triestino tracce tangibili della sua presenza. In questo lungo periodo di mare molto più basso dell'attuale, il carso triestino che cos'era? Era un altopiano calcareo, probabilmente brullo, arido, ai margini di un'estesa pianura. Eh, questa carta ritrae l'Italia circa 22.000 anni fa, quindi l'ultimo culmine glaciale, e vediamo che a causa del livello marino più basso, eh, la pianura padana arriva praticamente fino all'altezza di Pescara. Quindi il dilemma, se vogliamo, del, del, dei paleolitici, eh, del paleolitico superiore, insomma, è stato scegliere una pianura eh, umida e forse ricca di risorse o un altopiano arido e brullo. La scelta chiaramente eh, era la pianura, insomma, e solamente quando, a causa dell'innalzamento del livello marino, con il riscaldamento globale, queste popolazioni si sono dovute ritirare o occupando forse le coste orientali e occidentali oppure risalendo verso nord, solo in questo momento appunto l'uomo mette piede eh, sul carso, l'uomo moderno mette piede sul carso in maniera tale da lasciarvi delle tracce. Per descrivere diciamo, questo primo arrivo di Homo sapiens nell'area ho preso ad esempio Grotta dell'Edera, un sito molto importante scavato in una prima fase eh, dal gruppo di ricerca di paleontologia umana dell'Associazione 30 Ottobre e successivamente negli anni 90 eh, scavato dall'Università di Venezia, dal, dal professor Paolo Biagi e dall'Università di Berkeley, 
eh, in, in particolar modo insomma, ha collaborato la professoressa Wojtek. Si tratta di una piccola cavità, tutto sommato non molto estesa, che si apre al margine di una eh, dolina di crollo non troppo profonda. Qui in basso vedete una quadrettatura, ognuno di questi quadrati è al lato di un metro, e i quadrati segnati in grigio corrispondono all'area scavata eh, dai colleghi appunto negli anni 90, quindi un'area tutto sommato eh, abbastanza ampia. La stratigrafia scoperta è molto interessante ed è l'unica stratigrafia relativa a questo periodo ben datata con il sistema del carbonio 14 sul calcio triestino. Allora abbiamo una prima fase che viene definita mesolitico sulla base delle degli strumenti, dei tipi di strumenti di pietra scheggiati, insomma, avete trovato in questi strati. Il Mesolitico è un periodo eh, riferibile a popolazioni di cacciatori, raccoglitori e pescatori, e questi strati sono datati circa tra 11.400 e 9.000 anni fa. Segue un altro periodo, sempre Mesolitico, dove abbiamo gli ultimi cacciatori e raccoglitori della zona, i quali forse hanno già avuto dei primi contatti con popolazioni di pastori che pian piano nel frattempo stavano risalendo lungo la costa orientale dell'Adriatico e di lì a poco sarebbero poi arrivati sul calcio triestino. Quindi un, un fenomeno, un, un momento di passaggio culturale molto importante. Infatti i livelli superiori poi eh, sono riferiti a pastori, stiamo parlando di, di Neolitico, Ehm, pastori che hanno lasciato tracce molto intense in, in questo sito ma anche in altri siti del Carso Triestino la pastorizia poi eh, come vedremo prosegue anche nei periodi successivi alla fine del Neolitico, nella successiva età del rame e a Grotta dell'Edera poi la sequenza archeologica diciamo, è chiusa da un piccolo strato dell'età del bronzo per chi conosce l'archeologia la, del Carso stiamo parlando di Castellieri e poi un altro livello superficiale con delle testimonianze flebili eh, relative al VII secolo d.C. Quindi se vogliamo mettere eh, le prime presenze del, del, dell'uomo moderno sul Carso in relazione al clima, possiamo farlo usando un grafico del genere. Qui sull'asse delle X abbiamo sempre gli anni, eh, l'attuale è a destra e qui abbiamo 15.000 anni fa all'origine dell'asse, Mentre questa curva che vedete in grigio è una curva climatica, quando la curva si sposta verso l'alto il clima si sta scaldando, quando si sposta verso il basso si sta raffreddando. Quindi abbiamo una prima fase con delle oscillazioni anche abbastanza forti, comunque abbastanza fredda ancora, cioè questi sono gli ultimi strascichi del, dell'ultimo periodo glaciale. Solamente quando il clima si stabilizza verso un definitivo riscaldamento, allora ecco che l'uomo eh, mette piede sul carso. Quindi queste popolazioni che eh, forse abitavano prima la, la pianura adriatica vengono in qualche maniera confinate verso il Carso dall'innalzamento del livello marino. Quindi abbiamo una prima frequentazione in questo punto, a Grotta dell'Edera, una seconda frequentazione più lunga, eh, più stabile se vogliamo, in quest'altro periodo e poi da qui abbiamo gli ultimi cacciatori e raccoglitori, gli ultimissimi mesolitici che vengono poi in contatto con i pastori e da lì in avanti l'uomo sarà sempre presente in maniera costante sul, sull'altopiano. Allora, quale ambiente trovano i primi cacciatori raccoglitori? Questo lo vediamo per esempio dai resti, come faceva vedere anche prima Jacopo, dai resti degli animali eh, cacciati dall'uomo. Allora, in questa prima fase, dove non abbiamo testimonianze della presenza umana, io mi immagino il Carso come un ambiente freddo e arido, molto brullo, con parecchie zone probabilmente anche prive di vegetazione, rocciose, e eh, gli effetti diciamo, di questa fase ancora si sentono sul Carso Triestino durante il Mesolitico Antico. In particolar modo, anche se rari, sono ancora presenti lo stambecco e la marmotta, animali che oggi noi siamo abituati a considerare tipici di alta montagna. Eh, nel corso del Mesolitico queste faune scompaiono definitivamente e lasciano il posto a faune più tipiche di ambienti forestali. Le prede elettive dell'uomo saranno il cervo, il cinghiale che vediamo qui rappresentato, o il capriolo per esempio. Troviamo anche molti resti di tasso, per dire. E, è rarissimo ancora qualche resto di uro, eh, cioè l'antenato del, dell'attuale bue domestico. I dati faunistici sono stati confermati da quelli pollinici. 
quindi sono stati prelevati i pollini dalla sequenza di grotta dell'Edera e si è visto appunto che eh, nella parte iniziale del Mesolitico l'ambiente era costituito da zone aperte, eh, a carattere più steppico, intervallate da eh, copertura vegetale a conifere e a betulla. Questi ambienti pian piano scompaiono e vengono sostituiti da boschi più chiusi e poi in via definitiva insomma, dai querceti quindi boschi e latifoglie. Nonostante il Carso sia un altopiano abbastanza arido, come dicevamo prima, è circondato dall'acqua. E l'acqua è presente eh, nelle, diciamo, eh, tra le risorse eh, sfruttate dall'uomo. Questi sono alcuni resti provenienti da un altro sito che è Grotta del Pettirosso, un sito molto importante per la preistoria del Carso. Questo è un femore di Castoro, Castoro che ritroviamo in zona, per esempio, anche in epoca romana, eh, nella valle del Vipacco, Uh, sono stati trovati i resti di castoro di epoca romana. Questo dente centrale è un dente di alce e questi sono molluschi d'acqua dolce, mentre qui in basso vediamo una mandibola di luccio. Quindi era, era, le risorse dulcicole insomma, erano sfruttate sia pesci che molluschi e poi anche grossi mammiferi che potevano frequentare questi ambienti umidi. Per cui, se vogliamo immaginarci la geografia dell'area nel Mesolitico Antico, partendo da questa immagine di Google Earth e schematizzandola, eh, tornando indietro nel tempo, io mi immagino il Carso in una situazione del genere. Forse addirittura toglierei anche questo spicchio di, di Adriatico. Da, da notare, qui mi sono immaginato dei, dei torrenti eh, che sgorgano dalla base del, dell'altopiano carsico e solcano poi questa antica pianura. Perché me li sono immaginati? Allora, qui eh, ho messo una, una foto... Del, del Carso visto dalla foce dell'Isonzo, per chi conosce la zona queste sono le falese di Duino e qui abbiamo la Baia di Sistiana dove noi triestini spesso andiamo al mare. Allora quando andiamo al mare lì eh, capita molto molto spesso di avere il corpo immerso in un'acqua che ha una temperatura piacevole e improvvisamente ci ritroviamo un piede nell'acqua gelida. Eh, Quell'acqua gelida è acqua dolce che sgorga attraverso sorgenti sottomarine, eh, sgorga dai piedi del, delle falesi e dell'altopiano carsico. Per cui, immaginandoci il livello del mare abbastanza più basso, probabilmente queste sorgenti eh, davano origine appunto a, a corsi d'acqua. Quindi immaginiamoci una zona abbastanza umida ai piedi del carso e forse anche da lì potevano provenire eh, i resti di castoro o di alce. In questo periodo la frequentazione del Carso comunque non era stabilissima e forse era stagionale. E lo vediamo dalla età degli animali abbattuti dai cacciatori. Osservando lo sviluppo dei denti e l'abrasione dei denti possiamo appunto stabilire l'età degli animali abbattuti e per quanto riguarda gli animali più giovani, se siamo fortunati, riusciamo a stabilire l'età di abbattimento con un margine d'errore di pochi mesi. Quindi, per fare un esempio, se io trovo un cervo abbattuto circa a uh, 5 mesi d'età, posso ipotizzare che la, la, la caccia fosse avvenuta uh, tra l'estate o eventualmente l'inizio dell'autunno. Quindi in questo grafico cosa vediamo? Vediamo i dati di due livelli mesolitici di grotta dell'Edera, il 3B e il 3C. Vediamo i mesi dell'anno uh, in alto, gennaio, febbraio, marzo, aprile, così via, e ognuna di queste barre colorate rappresenta un individuo, rappresenta la possibile età, chiaramente con un margine d'errore, eh, dell'individuo abbattuto, la stagione in, sta, stabilita sulla base dell'età. Quindi vediamo che sono presenti animali eh, abbattuti nella prima estate di vita, nella seconda estate di vita e, nel caso di, un ce di alcuni cervi, nella terza estate di vita. Mancano, con l'eccezione di questo resto di cinghiale qui, mancano eh, animali abbattuti d'inverno. Quindi forse la, la frequentazione appunto era stagionale, poi dove andassero d'inverno eh, non lo sappiamo ancora. Però è un dato eh, interessante. Nel corso del Mesolitico avviene un cambiamento epocale che forse è stato anche percepito nel corso della vita di questi cacciatori. Il mare praticamente arriva risalendo, arriva a lambire l'altopiano carsico, non raggiunge proprio diciamo, il, il livello attuale, quindi la, la situazione costiera non è ancora come quella attuale, però che cosa succede? Succede che a livello di sfruttamento di pesci e di molluschi, quelli d'acqua dolce praticamente spariscono 
e vengono sostituiti in maniera quasi completa da resti di animali marini, di organismi marini, quindi molluschi marini, a volte anche crostacei e pesci marini, questa per esempio ve l'ho messa, è una mascella di orata, ok? Quindi c'è questo grosso cambiamento e quindi dobbiamo aspettarci appunto eh, una riduzione notevole della, della pianura ai piedi del Carso, il quale inizia appunto a diventare pian piano sempre di più area costiera. Per cui abbiamo un Carso sempre più vicino al mare e sempre più coperto dalla vegetazione. L'aumento diciamo, della copertura vegetale non è solo confermato dai eh, dati paleobotanici, eh, non è solo conf confermato dalla presenza delle specie animali, ma ce lo dice anche la geologia, cioè chi ha studiato la sedimentologia della, della grotta ci conferma questo, e anche la conservazione delle ossa, poi magari possiamo discuterne mh, successivamente quando ci saranno le domande, ma anche la conservazione delle ossa ci dice che, eh, delle ossa degli animali accumulati dall'uomo, Uh, ci dice che nel corso del Mesolitico la sedimentazione rallenta sempre di più. Perché? Perché man mano che i boschi prendono il sopravvento, i suoli vengono protetti, non vengono più erosi dall'azione del vento o dall'azione dell'acqua meteorica e quindi i sedimenti non entrano più in grotta. Quindi le ossa in sostanza rimangono in superficie per molto tempo e si alterano e noi riusciamo a leggere queste alterazioni. E voi mi direte, va bene, ok, allora nel corso del Mesolitico Pian piano la sedimentazione diminuisce, però eh, il mesolitico finisce qui e poi c'è tutto il resto della sequenza. Come mai ci sono tutti questi sedimenti neolitici se la vegetazione protegge i suoli della zona? La risposta è eh, bizzarra per certi versi, perché eh, questi sedimenti non hanno un'origine, almeno eh, in buona parte non hanno un'origine naturale. Sono sedimenti originatesi dall'accumulo millenario di escrementi di pecore e capre eh, tenute nelle grotte le quali venivano utilizzate come stalle. Quindi c'era un accumulo di escrementi, i pastori neolitici e anche dei periodi successivi eh, ogni tanto bruciavano questi escrementi, vi sistemavano il suolo delle stalle e, e il ciclo ricominciava. Quindi noi troviamo strati su strati di accumuli di, di escrementi bruciati e risistemati. In mezzo a questi sedimenti, diciamo, organogeni, troviamo pochi reperti, tutto sommato pochi resti di ceramica, pochi strumenti di pietra, troviamo resti di animali macellati, va bene, e addirittura eh, i denti da latte caduti dalle bocche dei capretti o degli agnelli eh, mentre erano vivi. Quindi questo ci dà un'ulteriore evidenza eh, dell'uso delle grotte come stalle. Non solo Grotta dell'Edera, eh, molti altri siti del Carso Triestino eh, dal Neolitico in poi sono stati utilizzati come stalle, quindi eh, le grotte smettono di essere luoghi d'abitato okay, e eh, assumono un'altra funzione, la quale poi durerà per millenni, anche se in maniera meno intensa abbiamo delle evidenze del genere anche per i periodi relativi eh, ai castellieri. Per cui il rapporto uomo-grotta cambia, cambia notevolmente. E qui ehm, diciamo, concludo con una, con una considerazione. Ehm, dopo il Mesolitico, periodo nel quale le grotte erano abitate e vissute in maniera diciamo, abbastanza intensa da, dall'uomo, dopo il Mesolitico noi per il Carso Triestino, fino al, all'età dei metalli dove abbiamo dei villaggi insomma, ben, ben evidenti, resti di villaggi preistorici ben evidenti, ma per, per millenni... Noi conosciamo solo le stalle, cioè è l'unico aspetto diciamo, della vita dell'uomo sul carso che noi conosciamo. Quindi in realtà ci manca molto, ci mancano molti dati. Per il Neolitico e il Neolitico eh, non abbiamo dati chiari di siti all'aperto. Diciamo, sul carso ci sono talmente tante grotte e talmente tante grotte archeologiche che per decenni... Eh, hanno attirato la nostra attenzione, noi ci siamo concentrati sulle grotte, le abbiamo scavate in lungo e in largo, e questo forse ci ha distolto dalla possibilità di guardare altrove, quindi cercare anche siti all'aperto. Per esempio, molte grotte si aprono sul bordo di doline, ma sono pochissimi i tentativi di scavo delle doline, cioè quindi capire che cosa c'era subito al di fuori eh, della grotta. Per cui, eh, 
qualche collega ha già iniziato insomma, a, a occuparsi di quello che sta al di fuori delle grotte, però sarebbe, sarebbe interessante lasciare in pace le cavità per un po' e, e provare a vedere che cosa c'è al di fuori, che cosa può regalarci il Carso Triestino uh, da un punto di vista archeologico per quanto riguarda i siti all'aperto. Ehm, io vi ringrazio per l'attenzione e quando siete in grotta evitate di fare i selfie perché sennò eh, rischiate figure come questa. E, e qui, come normalmente facciamo in questi, in questi incontri, insomma, vi ho messo alcune, eh, alcune letture che possono essere un punto di partenza per, per approfondire l'argomento, soprattutto diciamo, la questione del, del mesolitico e il passaggio poi tra il mesolitico e il neolitico, che è stato un passaggio eh, decisamente fondamentale. Cioè, gli ultimi, le ultime popolazioni che vivevano di caccia, eh, sostituite da, da pastori e pastori, e poi successivamente probabilmente anche agricoltori, insomma, quindi è, un, è una rivoluzione culturale tra le più importanti della, della storia umana. Grazie per l'attenzione.